বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম করতে আয়োজিত বিবিএ অ্যাকাউন্টিং সলিউশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালের বিষয় বিবি অনার্স তৃতীয় বর্ষ এবং বিবি অনার্স চতুর্থ বর্ষের পাঠ্য বিষয় ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের সপ্তম চ্যাপ্টার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট অধ্যায় নিয়ে এই অধ্যায়ের আজকে আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস বিগত ক্লাসে আমরা এই চ্যাপ্টারের প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো জেনে নিয়েছি আজকের ক্লাসে আমরা এই সূত্রগুলো প্রয়োগ করে কিভাবে অঙ্ক করতে হয় সেই বিষয়গুলো দেখে নেব চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আজকে একটি কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ গত ক্লাসের সূত্র দিয়ে এই অঙ্কগুলো কিভাবে সমাধান করতে হয় সেগুলো আজকে আমরা দেখে নেব প্রথমে আমরা প্রশ্নটি ভালো করে পড়ে এবং বুঝে নেই আমেরিকান প্রোডাক্ট ইজ কনসার্ন অ্যাবাউট ম্যানেজিং ক্যাশ ইফিসিয়েন্টলি অন দ্য অ্যাভারেজ ইনভেন্টরি হ্যাভ অ্যান এজ অফ নাইনটি ডেজ তাহলে অ্যাভারেজ ইনভেন্টরির এজ দেওয়া আছে সময়কাল দেওয়া আছে এটাকে আমরা বলবো অ্যাভারেজ এজ অফ ইনভেন্টরির ডে দেওয়া আছে নব্বই দিন অ্যান অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আর কালেক্টেড ইন সিক্সটি ডেজ অ্যাভারেজ রিসিভেবলে টাকা কালেকশন হয় অর্থাৎ এ সি পি অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড দেওয়া আছে ষাট দিন অ্যাকাউন্টস পেয়েবল আর পেইড অ্যাপ্রক্সিমেটলি থার্টি ডেজ আফটার দিস অ্যারাইজ পাওনাদারের টাকা পরিশোধ করি আমরা তিরিশ দিন পরপর এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড এ পি পি দ্য ফার্ম স্পেন্ড থার্টি মিলিয়ন অন অপারেটিং সাইকেল ইনভেস্টমেন্ট ক্যাশিয়ার নগদ অর্থ বছরে ফার্ম টোটাল ব্যয় করে তিরিশ মিলিয়ন অর্থ অ্যাট এ কনস্ট্যান্ট রেট অ্যাজুমিং এ থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডেজ ইয়ার এক বছর সময় তিনশো ষাট দিন ধরা হয়েছে আমাদের প্রশ্নে যে দুটি রিকোয়ার করতে বলছে এক নম্বর বলছে ক্যালকুলেট দ্য ফার্ম অপারেটিং সাইকেল অপারেটিং সাইকেলকে সংক্ষেপে আমরা ওসি বলি ওসির সূত্র কিন্তু আমরা গত ক্লাসে জেনেছি ওসি সমান হচ্ছে এ এ আই প্লাস এ সি পি অর্থাৎ এভারেজ এইজ অব ইনভেন্টরি প্লাস হচ্ছে অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড তাহলে অ্যাভারেজ এইজ অব ইনভেন্টরি আমাদের প্রশ্নপত্রে কিন্তু দেওয়া আছে নব্বই ডেজ তাহলে এখানে আমরা নব্বই লিখব এবং এ সি পি অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড দেওয়া আছে এখানে ষাট দিন তাহলে এ সি পির পরিবর্তে এখানে লিখব ষাট এবার নব্বই এবং ষাট যোগ করলে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ দিন এটাই হচ্ছে অপারেটিং সাইকেল ও সি এবং রিকার বিতে বলছে ক্যালকুলেট দ্য ফার্ম ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল এটাকে সংক্ষেপে বলে সি 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 অর্থাৎ তিনটা সি সূত্র হচ্ছে অ্যাভারেজ এজ অব ইনভেন্টরি প্লাস এসিপি মাইনাস হচ্ছে এপিপি এর বিকল্প আরেকটি সূত্র আমরা শিখেছিলাম সেটি হচ্ছে এই ওসি থেকে যদি আমরা এপিপি অ্যাভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড ম্যানেজ করে দেই তাহলে কিন্তু সিসিসি পাওয়া যাবে তো আমরা এটা প্রথমে দেখি এ আই অ্যাভারেজ এজ অব ইনভেন্টরি আমাদের নব্বই দিন এসিপি হচ্ছে ষাট দিন এবং এপিপি অ্যাভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড হচ্ছে এখানে তিরিশ ডেজ তাহলে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি নব্বই ষাট এই দুটা হচ্ছে পজিটিভ যোগ করলে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ মাইনাস তিরিশ তাহলে হচ্ছে একশো বিশ ডেজ অপরদিকে আমরা যদি বিকল্পটা করি ও সি এখানে আমরা একশো পঞ্চাশ মান আগের থেকে বের করেছি এবং এপিপি অ্যাভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড দেওয়া হচ্ছে তিরিশ দিন একশো পঞ্চাশ থেকে তিরিশ মাইনাস করলে একশো বিশ ডেজ এতটুকু করলে কিন্তু এই অঙ্কের অ্যান্সার হয়ে যাবে এখন আমরা এই টাইপের আরেকটি বোর্ড কোয়েশ্চেন সমাধান করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা স্ক্রিনে যে কোয়েশ্চেনটি দেখতে পাচ্ছ এটি কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিবি অনার্স দু সালে বোর্ডে আসে একটি প্রশ্ন আমরা প্রশ্নটি ভালো করে পড়ে নিই জেব্রা কোম্পানি হ্যাজ অ্যান অ্যাভারেজ এইজ অব ইনভেন্টরি অর্থাৎ এ এ আই দেওয়া আছে ষাট ডেজ অ্যান অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড অর্থাৎ এ সি পি দেওয়া আছে তিরিশ দিন অ্যান অ্যাভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড এ পি পি দেওয়া আছে পনেরো দিন ক্যালকুলেট অপারেটিং সাইকেল এবং ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল তাহলে অপারেটিং সাইকেল ও সি সূত্র হচ্ছে এ এ এর সাথে এ সিপি যোগ করা তাহলে এখানে এ আই প্লাস হচ্ছে এ সিপি এরপরে মান বসিয়ে যোগ করলে অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে নব্বই দিন এরপরে প্রশ্ন বলছে ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল মানে কি সি 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 এই এ আই এবং এ সিপি এই দুটি যদি যোগ করি আমরা এখানে পাই নব্বই দিন সেখান থেকে অ্যাভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড পনেরো দিন মাইনাস করলে রেজাল্ট হচ্ছে পঁচাত্তর দিন অল্টারনেটিভস যদি আমরা করি সিসিসির তাহলে ওসি থেকে এপিপি মাইনাস ওসি হচ্ছে এখানে নব্বই দিন 
এবং এপিপি অ্যাভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড দেওয়া আছে এখানে পনেরো দিন মাইনাস করলে পঁচাত্তর দিন আমরা দু সালের বোর্ড কোয়েশ্চেনটাও কিন্তু সলভ করে ফেললাম আমরা চলে আসলাম আরেকটি নতুন অঙ্কে শুরুতে আমরা প্রশ্নটি ভালো করে একটু পড়ে নিই হ্যারিস অ্যান্ড কোম্পানি হ্যাজ অ্যান ইনভেন্টরি টার্ন ওভার অর্থাৎ ইনভেন্টরি টার্ন ওভার বা আবর্তন দেওয়া আছে টুয়েলভ টাইমস মানে বারো বার ইচ ইয়ার এক বছরে অ্যান্ড অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড এসিপি দেওয়া আছে পঁয়তাল্লিশ দিন অ্যান্ড অ্যাভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড দেওয়া আছে চল্লিশ দিন এপিপি দ্য ফার্ম স্পেন্ড ওয়ান মিলিয়ন আমরা জানি ওয়ান মিলিয়ন সমান হচ্ছে এখানে দশ লাখ টাকা অন অপারেটিং সাইকেল ইনভেস্টমেন্ট ইচ ইয়ার অ্যাজোমিং ধরে নিতে বলছে তিনশো ষাট দিনে এক বছর রিকোয়ার নম্বর ওয়ান বলছে ক্যালকুলেট দ্য ফার্ম অপারেটিং সাইকেল তো অপারেটিং সাইকেলের যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে অ্যাভারেজ এইজ অব ইনভেন্টরি প্লাস হচ্ছে অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড এসিপি এর আগে আমরা যে অঙ্কগুলো দেখলাম সেখানে কিন্তু অ্যাভারেজ এইজ অব ইনভেন্টরি দেওয়া আছে কিন্তু এই অঙ্কে কিন্তু এএআই অ্যাভারেজ এইজ অব ইনভেন্টরি দেওয়া নেই তার পরিবর্তে দেওয়া আছে এক বছরে ইনভেন্টরি টার্ন ওভার করে বারো বার তাহলে এক বছর সমান হচ্ছে তিনশো ষাট দিন বছরে যদি বারো বার টার্ন ওভার করে তাহলে কত দিন পরপর টার্ন ওভার করে তার মানে এক মাস পরপর এটা আমরা হয়ার করে বের করে নেব এএআই অ্যাভারেজ এইজ অব ইনভেন্টরি এক বছর সমান তিনশো দিন ভাগ অ্যাভারেজ টার্ন ওভার তাহলে তিনশো ভাগ বছরে টার্ন ওভার করে বারো বার তাহলে বারো দিয়ে যদি ভাগ করি তার মানে তিরিশ দিন পরপর টার্ন ওভার হয় এই তিরিশটাই হচ্ছে অ্যাভারেজ এইজ অব ইনভেন্টরি তাহলে আমরা অ্যাভারেজ এইজ অব ইনভেন্টরি তিরিশ এখানে মান বসিয়ে দিলাম এবং এসিপি অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড পঁয়তাল্লিশ দিন প্রশ্নই দেওয়া আছে যোগ করলে হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ ডেজ এরপর বলছে রিকোয়ার বি ক্যালকুলেট দ্য ফার্ম ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল অর্থাৎ সিসিসি ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল সিসিসির সূত্র হচ্ছে ওসি থেকে এপিপি অ্যাভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড মাইনাস করা তাহলে ওসির মান হচ্ছে এখানে আমরা বের করছি পঁচাত্তর মাইনাস এপিপি অ্যাভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড প্রশ্ন দেওয়া আছে চল্লিশ মাইনাস করলে পঁয়ত্রিশ ডেজ সি নাম্বার যে রিকোয়ার্ডটি রয়েছে ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ নেগোটিয়েটেড ফিনান্সিং রিকোয়ার্ড টু সাপোর্ট দ্য ফার্ম ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল রিকোয়ার থ্রিতে মূলত আমাদের বের করতে বলছে মিনিমাম অপারেটিং ক্যাশ অ্যামাউন্টটা কত সর্বনিম্ন যে পরিমাণ অর্থ পরিচালন কার্যে ব্যবহৃত হয় মিনিমাম অপারেটিং ক্যাশ বের করার সূত্র হচ্ছে এম ও সি অর্থাৎ মিনিমাম অপারেটিং ক্যাশ এমওসির যে মেন সূত্র সেটি হচ্ছে মূলত ওপরে আমাদের লিখতে হবে অ্যানাওয়াল ক্যাশ রিকোয়ারমেন্ট ভাগ হচ্ছে ক্যাশ টার্ন ওভার তাহলে অ্যানাওয়াল ক্যাশ রিকোয়ারমেন্ট আমাদের কিন্তু প্রশ্নে বলা ছিল ওয়ান মিলিয়ন এর মানে হচ্ছে দশ লাখ তাহলে অ্যানাওয়াল ক্যাশ রিকোয়ারমেন্ট সূত্রের এখানে আমরা দশ লাখ টাকা বসিয়ে দেব ভাগ হচ্ছে ক্যাশ টার্ন ওভার গত ক্লাসে কিন্তু সূত্রে আমি বলেছিলাম ক্যাশ টার্ন ওভারটা আমাদের প্রশ্নে দেওয়া থাকে না ক্যাশ টার্ন ওভারটা ওয়ার্কিং করে বের করে নিতে হয় তো আমরা ক্যাশ টার্ন ওভারটা এখানে বের করে নেব অর্থাৎ তিনশো ষাট দিনে এক বছর এটাকে ভাগ করব ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল সিসিসি অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ দিয়ে ভাগ করলে আমরা এখানে ক্যাশ টার্ন ওভার পাচ্ছি টেন টাইমস এখানে টার্ন ওভার থাকলে কিন্তু অবশ্যই টাইমস দিতে হবে এখন আমরা যদি মান বসিয়ে দিই ক্যাশ টার্ন ওভার হচ্ছে টেন পয়েন্ট টু নাইন এখানে লিখে দেব এবার এই ওয়ান মিলিয়ন দশ লাখকে যদি ভাগ করে দিই তাহলে মিনিমাম অপারেটিং ক্যাশ হচ্ছে সাতানব্বই হাজার একশো বিরাশি টাকা এই সূত্রগুলো দিয়ে আমরা আরেকটি অঙ্কের সমাধান করব আমরা প্রশ্নটি পড়ে নিই এ ফার্ম টার্ন ইটস ইনভেন্টরি অন অ্যাভারেজ একশো পাঁচ ডেস এটাকে আমরা বলবো এএআই অর্থাৎ অ্যাভারেজ এইজ অফ ইনভেন্টরি ইটস অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আর কালেক্টেড অন অ্যান অ্যাভারেজ দ্য আফটার সেভেন্টি ফাইভ ডেজ এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড এসিপি অ্যান্ড দ্য অ্যাকাউন্টস পেয়েবল আর পেইড অ্যান অ্যাভারেজ অফ সিক্সটি ডেজ আফটার দ্য অ্যারাইজ এটা হচ্ছে এপিপি অর্থাৎ পাওনাদারকে আমরা টাকা পরিশোধ করি ষাট দিন পরপর অ্যাজুমিং এ থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডেজ ইয়ার এক বছর সমান তিনশো ষাট দিন ধরে নিতে বলছে হোয়াট চেঞ্জ উইল ওকার ইন দ্য ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল অর্থাৎ সিসিসি এর কি পরিবর্তন ঘটতে পারে আন্ডার ইচ অব দ্য ফলোইং সারকামস্টেন্স নিম্মুক্ত যে শর্তগুলো রয়েছে এই শর্তগুলো যদি আমরা পূরণ করি সেই ক্ষেত্রে সিসিসি ক্যাশ কনভার্সন সাইকেলের কি পরিবর্তন ঘটতে পারে সেটি জানতে চেয়েছে আমরা এক নম্বর রিকোয়ার্ডটা যদি দেখি দ্য অ্যাভারেজ এইজ অব ইনভেন্টরি চেঞ্জ টু নাইনটি ডেস এখানে বলছে অ্যাভারেজ এইজ অব ইনভেন্টরি প্রশ্ন আমাদের দেওয়া হচ্ছে একশো পাঁচ যদি একশো পাঁচের পরিবর্তে এটা নব্বই হয় সেই ক্ষেত্রে ক্যাশ ক
তাহলে আমরা এখানে রিকোয়ার ওয়ান দিয়ে লিখবো ক্যাশ কনভার্সন সাইকেল সিসিসির সূত্র হচ্ছে অ্যাভারেজ এইজ অফ ইনভেন্টরি প্লাস এসিপি মাইনাস হচ্ছে এপিপি এখানে অ্যাভারেজ এইজ অফ ইনভেন্টরি প্রশ্নে একশো পাঁচ দেওয়া থাকলেও শর্ত হচ্ছে আমাদের এটা নব্বই ধরতে হবে তাহলে আমরা এখানে অ্যাভারেজ এইজ অফ ইনভেন্টরি এই নব্বইটা এখানে বসাবো প্লাস এসিপি এটা পঁচাত্তর ডেস এটা ঠিক থাকবে এবং মাইনাস এপিপি পেমেন্ট পিরিয়ড ষাট এটাও ঠিক থাকবে এরপর যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে সিসিসির মান পাচ্ছি আমরা একশো পাঁচ দিন এরপরে আসি রিকোয়ার বি দ্য অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড চেঞ্জ টু সিক্সটি ডেজ অর্থাৎ অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড এখানে দেওয়া আছে পঁচাত্তর দিন এইটা যদি চেঞ্জ হয়ে ষাট দিন হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন হবে অর্থাৎ অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড শুধু ষাট দিন পরিবর্তন হবে অ্যাভারেজ এজ অফ ইনভেন্টরি এবং পেমেন্ট পিরিয়ড এই দুইটা ঠিকই থাকবে তাহলে আমরা সূত্র লিখি সিসিসি অ্যাভারেজ এজ অফ ইনভেন্টরি প্লাস এসিপি মাইনাস এপিপি অ্যাভারেজ এজ অফ ইনভেন্টরি এএআই এর মান একশো পাঁচ এটা আমাদের ঠিক আছে প্লাস এসিপি ষাট দিন এটা আমাদের প্রশ্ন এখানে বলে দিছে শর্ত তাহলে আমরা প্লাস করব ষাট মাইনাস হচ্ছে এপিপি প্রশ্নে দেওয়া হচ্ছে ষাট এই ষাট মাইনাস ক্যালকুলেশন করলে আমরা রেজাল্ট পাচ্ছি একশো পাঁচ দিন রিকোয়ার্ড সিতে বলছে দ্য অ্যাভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড চেঞ্জ টু ওয়ান হান্ড্রেড ফাইভ ডেজ অ্যাভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড ষাটের পরিবর্তে হবে একশো পাঁচ বাকি দুটি ঠিক থাকবে তার রিকোয়ার্ড সির অ্যান্সার যখন আমরা করব অর্থাৎ অ্যাভারেজ এইজ অফ ইনভেন্টরি একশো পাঁচ এইটা ঠিক আছে প্লাস এসিপি সেভেন্টি ফাইভ ডেজ প্রশ্নে যেটা আছে এইটাও ঠিক আছে মাইনাস এপিপি অ্যাভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড এই ষাট দিনের পরিবর্তে প্রশ্নে দেওয়া একশো পাঁচ এইটা আমাদের এখানে নিয়ে অঙ্ক করতে হবে এরপর যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে সিসিসির মান পাচ্ছি সেভেন্টি ফাইভ ডেজ ডি নাম্বার বলছে দ্য সারকমস্টেন্স ইন এ বি সি অকার স্টিমুলিনিয়াসলি অর্থাৎ এ বি সি এই তিনটার মধ্যে যে শর্ত রয়েছে এই তিনটি শর্তই যদি আমরা পালন করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের সিসিসির পরিমাণ কত হবে অর্থাৎ প্রশ্নে দেওয়া এ আই এসিপি এবং এপিপি এই মান তিনটা কোনোটাই নেওয়া যাবে না তার মানে হচ্ছে এই এর অ্যাভারেজ এইজ অফ ইনভেন্টরি নব্বই অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড ষাট এবং অ্যাভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড একশো পাঁচ এ বি সি এই তিনটা মান নিয়ে আমাদেরকে ডির রেজাল্ট করতে হবে তাহলে আমরা রিকোয়ার ডিতে সিসিসি সমান সূত্রটা লিখে দেবো এ আই প্লাস এসিপি মাইনাস হচ্ছে এপিপি অ্যাভারেজ এইজ অফ ইনভেন্টরি নব্বই দিন প্রশ্নে দেওয়া আছে অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড দেওয়া আছে এখানে ষাট এবং অ্যাভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড দেওয়া আছে এখানে একশো পাঁচ ক্যালকুলেশন করলে আমরা এখানে রেজাল্ট পাচ্ছি পঁয়তাল্লিশ ডেস এতটুকু করলে কিন্তু আমাদের আজকের অঙ্কের সমাধান হয়ে যাবে আজকের ক্লাসে আমরা কিন্তু টোটাল চারটি অঙ্ক দেখলাম এই চারটি অঙ্কের সূত্রগুলো কিন্তু গত ক্লাসে দেওয়া হয়েছিল আমার মনে হয় গত ক্লাসের যদি সূত্রগুলো আমরা ভালো করে দেখে থাকি তাহলে আজকের এই চারটি অঙ্ক বুঝতে আমাদের কোনো সমস্যাই হওয়ার কথা না এরপরেও এই চারটি অঙ্কে যদি কারো কোনো বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবে পরবর্তী ক্লাসের আপডেট পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকতে হবে পরবর্তী ক্লাসের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ